Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Na wstępie, wybaczcie, że od tygodnia nie było żadnego filmu, ale niestety praca nie pozwalała mi, żeby chociaż na moment usiąść i coś dla was przygotować. Ale do sedna. W ostatnim czasie otrzymujemy niestety bardzo małe informacje o najnowszej produkcji Frontier Development. Wszystko jest trzymane w ogromnej tajemnicy, więc chyba czas na podstawie tego co otrzymujemy zacząć snuć pewne teorie, i w przyszłości okaże się ile z domysłów to prawda. Głównym bohaterem dzisiejszego odcinka jest Stegozaur. Kolejny potwierdzony gatunek, który otrzymamy w drugiej części. Największy członek rodziny opancerzonych dinozaurów, który mógł mieć nawet 9 metrów długości, tak więc był on dosyć spory. Przed drapieżnikami bronił się za pomocą kolczastego ogona. Niesamowicie towarzyska istota żyjąca w stadach, ale tak nie za dużych, czyli prawdopodobnie tak jak w jedynce 5 osobników to będzie minimum i nie więcej niż 8, czyli tak samo pewnie jak będzie było to w jedynce w pierwszej części, yy, będzie trzeba utrzymać jego komfort tak stadny, bo inaczej zacznie wariować i będzie chciał wyjść. Lubi towarzystwo innych gatunków, ale również będzie trzeba uważać, żeby... Nie miał przez to za ciasno na wybiegu. Nie ze wszystkimi gatunkami on się tak y, dobrze dogaduje, bo dostaliśmy również ostrzeżenie, żeby nie umieszczać w zagrodzie ich razem z gatunkami z rodziny ceratopsów. Co do ich jedzenia, to będą oczywiście roślinożercami. Y, głównie roślinki, które są nisko przy ziemi Ewentualnie małe krzewy, czy jakieś paprocie No po prostu ewentualnie mogą jeszcze y, jeść z, z małych karmników Ale a propos żywienia, to tutaj właśnie jest też już moja pierwsza mała teoria Często przy opisach gatunków podają właśnie krzewy, paprocie, drzewa i tak dalej Zastanawiam się, czy teraz paśniki będą takim must have na wybiegach roślinożerców w jedynce mieliśmy mały przykład tego, że dinozaury jadły trawę, ale była to jedynie animacja i nie miała wpływu na to, czy dinozaur jest najedzony, czy nie. Więc możliwe, że tutaj właśnie dodawanie krzaków, różnych gatunków, yy, traw i paproci będzie miało jednak wpływ na jego komfort, a nie będzie tylko elementem estetycznym naszych wybiegów i będzie miał realny wpływ na zadowolenie dinków. Co jeszcze dowiedzieliśmy się o tego zaurze? Otóż jako, że jest to towarzyska istota, będzie w stanie bronić siebie i stado przed niektórymi drapieżnikami. Także tutaj kolejna informacja o tym, że animacje, jak i zachowania poszczególnych gatunków są wciąż aktualizowane. Moją drugą teorią jest możliwość kustomizacji budowli. We wcześniejszym odcinku opowiadałem o rzeczach dla gości, i o tym jak można je malować no, odnośnik będziecie mieli oczywiście pod koniec filmu do tego odcinka ale zwróćcie uwagę na to ogrodzenie w jedynce było ono w całości szare no ewentualnie jakieś tam srebrne na materiałach z dwójki, które otrzymaliśmy do tej pory również były one właśnie szare, takie srebrne natomiast te są szaro-czerwone czy to oznacza możliwość kustomizacji wszystkich budynków w grze? Niby mała rzecz, ale wyobraźcie sobie, jak dużo może to zmienić w naszych parkach. Może to naprawdę dodać bardzo dużo uroku, gdyby na przykład malować ogrodzenia kolorami ze względu na poziom niebezpieczeństwa danego gatunku, który znajduje się na danym wybiegu. Przykładowo dla takiego T-Rexa, raptorów ogrodzenia właśnie szaro-czerwone, dla brachiozaurów i parazaurolofów na przykład szaro-niebieskie czy szaro-zielone. Co o tym sądzicie? Bo ja lubię takie małe drobiazgi dodające właśnie jeszcze więcej imersji do rozgrywki. Mała rzecz, a cieszy. Dużo nowości zostanie dodanych oraz dużo rzeczy będzie po staremu. Albo, żeby nie mówić po staremu, to powiem, że rzeczy, które były 
zostaną ulepszone, zmodyfikowane lub zaktualizowane, ale również pewne mechaniki zostaną bez zmian. To również dobrze, bo jednak osoby grające w jedynkę nie będą się czuły w nowej części tak obco, że kurde wszystko tutaj jest inaczej niż w jedynce, nie podoba mi się, no, no właśnie wydaje mi się, że ta, nie będzie przez to takich sytuacji. W dalszym ciągu gra zapowiada się bardzo dobrze. Niestety informacji dostajemy bardzo, ale to bardzo mało, więc myślę, że jest to wyraźny sygnał na to, że do premiery jeszcze daleko. Bo dopiero w momencie, gdy zacznie na nas spływać cała masa newsów, cała masa informacji jednocześnie, dzień po dniu, to dopiero wtedy będziemy mogli spodziewać się, że premiera Jurassic World Evolution 2 już niebawem, albo że przynajmniej dostaniemy jakąś konkretną datę. Podsumowując z tego zaury, zadbajcie o to, żeby nie czuły się samotne. Nie pakujcie ich na wybieg z triceratopsami i ich krewnymi, ani z drapieżnikami. I zadbajcie o całą masę roślinności w ich otoczeniu. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.